హలో అండి అందరికీ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ సుష్మా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్టే విత్ సుష్ వెల్కమ్ టు న్యూ ఇంగ్లాండ్ ఎపిసోడ్స్ మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ చూసారా చూడకపోతే లాస్ట్ వరకు వెళ్లి చూస్తే అక్కడ లింక్ చేసి ఉంటుంది పార్ట్ వన్ చూసేయండి ఇంకా అసలు విషయానికి వచ్చేస్తే నేచర్ అంటే మాకు అందరికి ఎంత పిచ్చో మీకు తెలుసు సో ఈ బ్లాగ్ లో ఏముండబోతుందంటే ఎందుకు లేండి ఇంకా ఎలాగో చూడబోతున్నారు కదా లెట్స్ గెట్ ఇట్ ది బ్లాగ్ వాక్ బ్రాడ్ మీకు నేను లాస్ట్ బ్లాగ్ లో చెప్పాను కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ మాత్రం ఈసారి ఇంట్లోంచి అని సో ఇక్కడ మేము అవకాడో చీజ్ శాండ్విచ్ చేసుకున్నాం సో అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ గా తింటున్నాము అండ్ మేము లైక్ అరౌండ్ నైన్ థర్టీ మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము ఫస్ట్ థింగ్ ఇదిగో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫ్లూమ్ గోడ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఫ్లూమ్ ట్రైల్ ఇది ఒక సెల్ఫ్ గైడెడ్ టూ మైల్ వాక్ విత్ సమ్ అప్ హిల్ వాకింగ్ అండ్ స్టేర్ క్లైంబింగ్ అండ్ ఈ ఫ్లూమ్ గార్డ్ ఇస్ అ న్యాచురల్ గార్డ్ అట్ ది బేస్ ఆఫ్ మౌంట్ లిబర్టీ ఇన్ ఫ్రాంకోనియర్ నాచ్ స్టేట్ పార్క్ న్యూ హ్యాంప్షాలో ఉంది చూసారా ఈ ట్రైల్స్ అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయంటే నడుస్తున్నంతసేపు అసలు అలసట లేదు ఏమీ లేదు అలా చూస్తూ ఉండాలని అనిపిస్తుంది ఇంత పక్కనే వాటర్ చూసి ఏంటి మేము కాళ్ళు కూడా తడపట్లేదు అనుకుంటున్నారా చూడ్డానికి కాస్త వేడిగా వామ్గా అనిపించినా వాటర్ మాత్రం చాలా చల్లగా ఉంటాయి అసలు కాలు తీసి పెట్టలేనంత చల్లగా ఉన్నాయి చేతులతో ఇలా ముట్టుకుని వెంటనే అబ్బా అనిపించింది ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు అస్సలు తొందర పడకూడదండి దేవుని చూసినా ఇలా నేచర్ని చూసినా అస్సలు మనం ముందుకు వెళ్ళలేము ఎవరు వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాలి సో ఆరామ్ సే హాయిగా మాకు ఇష్టం వచ్చినంత టైం తీసుకున్నాం నేను ఇంతవరకు లైఫ్లో ఇలాంటిది ఎప్పుడూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు చాలా వాటర్ఫాల్స్ చూసాం కానీ ఫ్లూమ్ గాడ్స్ ఈజ్ ది బెస్ట్ కవర్డ్ బ్రిడ్జెస్ వాటర్ఫాల్స్ అప్పా ఈ బ్యూటీ అసలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వర్డ్సే లేవు మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా వాటర్ఫాల్స్ గాడ్స్ చూస్తూ అలా పక్క నుంచి అలా వాక్వే ఉంటూ వాటిని చూసుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఎప్పుడైనా మీరు ఇలాంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా చేస్తే కనుక కామెంట్స్లో చెప్పండి న్యూ హ్యాంప్షైర్ బెస్ట్ టైమ్ టు విజిట్ ఈజ్ ఇన్ ఫాల్ టైం కూడా అంటారు అంటే ఆటమ్ లైక్ అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్ స్టార్టింగ్లో అప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది కానీ ఇదంతా చూడడానికి అసలు కన్నుల విందంట సూపర్గా ఉంటుందంట జూలైలో వెళ్ళడం వల్ల మాకు ప్లెసెంట్గా ఉంది వెదర్ ఫ్లూమ్ గోర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రైట్ టు లంచ్ ఫుడ్ ఆప్షన్స్ రెస్టారెంట్ ఆప్షన్స్ అయితే అన్ని అయితే లేవు పిజ్జాస్ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ కనిపించాయి కానీ ఈ ఒక మెక్సికన్ రెస్టారెంట్ మాత్రం కనిపించింది విచ్ హాస్ గుడ్ రివ్యూ సో అక్కడికి వచ్చేస్తాం లంచ్ తర్వాత మేము ఈ క్యానన్ మౌంటైన్ సమ్మిట్కి వచ్చేసాం దీనికి ఏరియల్ ట్రామ్వే తీసుకోవాలి 
ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఏరియల్ ట్రామ్వే ఇన్ న్యూ హ్యాంప్షైర్ క్లియర్ గా ఉండే రోజు అంటే వెదర్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉండి క్లియర్ గా ఉండే రోజు యూ కెన్ ఎంజాయ్ ది వ్యూస్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ న్యూ హ్యాంప్షైర్ మెయిన్ వమౌంట్ ఈవెన్ కెనడా అంట Let's go summit. Could be bears. Chronicles of Narnia Architecture. <laughs> secret. Bear spots. Yeah, secret adventures. We were driving there. Mm-hmm. క్రానికల్స్ ఆఫ్ నాని అది ఇది అంటున్నా అనుకుంటున్నారా ఈ సమిట్ కి పైకి రావడానికి ఆ వే చూస్తే నాకు అలాగే అనిపించింది అండి చాలా చల్లగా ఉంది ఇంకా వింటర్ లో వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించుకోండి స్నో విపరీతంగా ఉంటుందంట అద్వెక్కి ఇవన్నీ బాగా అలవాటు అండ్ ట్రైల్స్ కది వెళ్తాడు బాగా హైక్ చేస్తాడు కానీ విహాన్ ఇంకా చిన్నోడు కదా అంత అలవాటు లేదు కానీ చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేశాడు ఎక్కడా కంప్లైంట్ చేయలేదు ఇద్దరు హాయిగా చక్కగా పైకి పరిగెడుతూ చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు సో అలా మేము క్యానన్ మౌంటైన్ కి బాయ్ చెప్పేసి కిందకి వచ్చాము ఇక్కడ ఒక బీచ్ కనిపించింది అంతే మా వాళ్ళు బీచ్ అంటే వదులుతారా వెళ్లాల్సిందే అన్నారు ఎంత చల్లగా ఉన్నాయో వాటర్ అయినా సరే ఇద్దరు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు నేనైతే వాటర్ లో దిగలేదు ఒక వన్ అవర్ బాగా ఆడుకున్నారు బీచ్ లో వీళ్ళు టైమ్ టు సే బాయ్ టు అవర్ న్యూ హ్యాంప్షైర్ స్టే అదేంటి న్యూ హ్యాంప్షైర్ కి బాయ్ చెప్తున్నా అనుకుంటున్నారా నెక్స్ట్ ఎక్కడికో చెప్తారండి ఇది మా నెక్స్ట్ డే అనమాట న్యూ హ్యాంప్షైర్ టు మెయిన్ విచ్ ఇస్ ఫోర్ అవర్ డ్రైవ్ అండ్ మా నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఇది అకారియా నేషనల్ పార్క్ అబ్బా ఈ ట్రిప్ లో డ్రైవ్ చేసినంత మేము ఎప్పుడు చేయలేదండి కానీ ఇది అందరూ ఉన్నాం కనుకే జరిగింది ఇప్పుడు మనం అకారియా నేషనల్ పార్క్ లో ఉన్నాం కదా అండ్ Cadillac Mountain meda unnam this is the highest point on the United States east coast So where are we ma'am Acadia National Park uh, near the summit Look at that beauty ఈ క్యాడిలాక్ మౌంటైన్ సమ్మిట్ కోసం కొంచెం నడవాల్సి వస్తుంది మరి ఎక్కువ కాదు కానీ మొత్తం రాకీ మౌంటైన్స్ అనమాట కొంచెం జాగ్రత్తగా పిల్లలతో అయితే వెళ్ళాలి మా వాళ్ళు ఇద్దరు పరిగెడుతూనే ఉన్నారు బాగా ఎంజాయ్ చేశాం ఈ నేచర్ ని మొత్తం క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఏ కెమెరా జస్టిస్ చేయలేదండి మన కళ్ళు మాత్రమే జస్టిస్ చేయగలరు ఎంతసేపు చూసినా చూడాలని అనిపిస్తుంది అండ్ ఎంత క్యాప్చర్ చేసినా ఇంకా క్యాప్చర్ చేయాలని అనిపిస్తుంది చూద్దాం ఏముందో సెవెన్ థర్టీకి లోటేరేనని చెప్పి విజు తీసుకొచ్చారు అప్పుడు మనం క్రాస్ చేయొచ్చు అంత సో లెట్ సి వర్ ఇస్ కన్ హ్యాపీ సో వెన్ ఇస్ హై టైడ్ ఇట్స్ ఫోర్ టు ఎయిట్ ఫీట్ ఆఫ్ వాటర్ వాక్ విక్లీ sandbar Mama oh Nana Nana Mama Pudu ekkada unnam ante Bar Harbor Sand View okay ikkada speciality entante enduku inta harbor ki enduku vachamu em undi chuddaniki ante ikkada low tide high tide untayi and then man low tide low tide unnapudu maatrame ee walk ivanni possible height oka 1.5 hours to 2 hours man ki window untundi appudu nadichi ikkada unnanta chudochu view manam chudaniki undi harbor view anta chudochu 
తర్వాత ఇదంతా మళ్ళీ నడవడానికి అవ్వదు ఈ ప్లేస్ మీరు చూసి నడుతుంది అదంతా లో టైడ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది నడవచ్చు అండ్ హై టైడ్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్ టు ఎయిట్ ఫీట్ వరకు వాటర్ ఉంటుందంట సో అప్పుడు నడవక అవ్వదు ఇప్పుడు ఈ టైం చూసుకొని మనం రావాలి ఇక్కడికి సో సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ ఏదో ఉంది అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాం ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా రేర్ కదా లెట్కా అండ్ ఇంకొక బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఈ టైంలో ఈ హాబ బార్కి రావడానికి సన్సెట్ వ్యూ టెరిఫిక్ సన్సెట్ వ్యూ అండి ఇలా ఎకాడియా నేషనల్ పార్క్ అయిపోయిన తర్వాత వి హెడ్ టు ఆర్ నెక్స్ట్ స్టే ఈ మెయిన్ స్టే కూడా బ్యూటిఫుల్ స్టే ఎంత బాగుందో చూడండి ఇట్స్ అ బిగ్ హాల్ చాలా పెద్ద ఇల్లు అండ్ ఒక బిగ్ కిచెన్ ఫార్మల్ డైనింగ్తో వచ్చారు దాని తర్వాత ఒక కాఫీ స్టేషన్ చూసారు కదా ప్రతి చోట బ్యూటిఫుల్ డెకార్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెడ్రూమ్స్ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ కొంచెం పెద్ద బెడ్రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ బ్యాత్ ఇది చూసారా అన్నీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అరేంజ్ చేశారు డెకార్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఒక కామన్ బాత్రూమ్ ఉంది అండ్ దెస్ అ బిగ్ లివింగ్ రూమ్ విత్ టీవీ అండ్ లార్ ఆఫ్ గేమ్స్ మా వాళ్ళు హాయిగా పండగ చేసుకున్నారు దిస్ ఇస్ నాదర్ రూమ్ ఇది ఇంకొక రూమ్ అనమాట సో టోటలీ త్రీ బెడ్రూమ్స్ విత్ అ బిగ్ హాల్ అండ్ అ డైనింగ్ అండ్ లవ్లీ కిచెన్ ఇవ్వండి ఈ బ్లాగ్ విశేషాలు మళ్ళీ బోల్డ్ అని కబుర్లు బోల్డ్ అని విశేషాలతో నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ టేక్ కేర్